саблезубые тигры. В этот вечер шли долго и остановились ночевать под развесистым деревом. Железный дровосек нарубил дров и развел большой костер, около которого Элли чувствовала себя очень уютно. Она и друзей пригласила разделить это удовольствие, но Страшила решительно отказался, ушел от костра подальше и внимательно следил, чтобы ни одна искорка не попала на его костюм. «Моя солома и огонь – такие вещи, которые не могут быть соседями», – объяснил он. Трусливый лев тоже не пожелал приблизиться к костру. «Мы, дикие звери, не очень-то любим огонь», — сказал лев. «Теперь, когда я в твоей компании, Элли, я, может быть, и привыкну, но сейчас он меня еще слишком пугает». Только Татошка, не боявшийся огня, лежал на коленях у Элли, щурил на костер свои маленькие блестящие глаза и наслаждался его теплом. Элли по-братски разделила с Татошкой последний кусок хлеба. «Что я буду теперь есть?» – спросила она, бережно собирая крошки. «Хочешь, я поймаю в лесу лань?» – спросил лев. «Правда, у вас людей плохой вкус, и вы предпочитаете жареное мясо сырому, но ты можешь поджарить его на углях». «О, только никого не убивать!» – взмолился железный дровосек. «Я буду так плакать о бедной лане, что никакого масла не хватит смазывать мое лицо. Как угодно, пробурчал лев и отправился в лес. Он вернулся оттуда не скоро, улегся с сытым мурлыканием подаль от костра и уставил на пламя свои желтые глаза с узкими щелками зрачков. Зачем лев ходил в лесную чащу, никому не было известно. Сам он молчал, а остальные не спрашивали. Страшила тоже пошел в лес, и ему посчастливилось найти дерево, на котором росли орехи. Он рвал их своими мягкими непослушными пальцами. Орехи выскальзывали у него из рук, и ему приходилось собирать их в траве. В лесу было темно, как в погребе, и только Страшили, видевшему ночью, как днем, это не причиняло не причинал, никаких неудобств. Но когда он набирал полную горсть орехов, они вдруг вываливались у него из рук, и все приходилось начинать снова. Все же страшила, с удовольствием собирал орехи, боясь подходить к костру. Только увидев, что костер начинает угасать, он приблизился к Элли с полной корзиной орехов, и девочка поблагодарила его за труды. Утром Элли позавтракала орехами. Она и Татошке предложила орехов, но песик с презрением отвернул от них нос. Встав с позаранку, он поймал в лесу жирную мышь. К счастью, дровосек этого не видел. Путники снова двинулись к изумрудному городу. И этот день принес им много приключений. Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево насколько хватало глаз. А враг был широк и глубок. Когда Элли подползла к его краю и заглянула вниз, у нее закружилась голова, и она невольно отпрянула назад. На дне пропасти лежали острые камни, и между ними журчал невидимый ручей. Стены оврага были отвесны. Путники стояли опечаленные. Им казалось, что путешествие Гудвину окончилось и придется идти назад. Страшила в недоумении тряс головой. Железный дровосек схватился за грудь, а лев огорченно опустил морду. «Что же делать?» – спросила Элли в отчаянии. «Не имею понятия», – печально ответила железный дровосек. А лев в недоумении почесал лапой нос. Страшила сказал. «Ух, какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем. Тут нам и сидеть!» «Я бы, пожалуй, перепрыгнул», — сказал лев, измерив взглядом расстояние. «Значит, ты перенесешь нас?» — догадался Страшила. «Попробуй», — сказал лев. «Кто осмелится первым?» «Придется мне», — сказал Страшила. «Если ты упадешь, или разобьется насмерть. Да и железному дровосеку плохо будет». «А уж я не расшибусь, будьте спокойны». 
Да я за сам боюсь свалиться или нет, сердито перебил Лев, разболтавшегося страшила. Ну, раз больше ничего не остается, прыгаю. Садись. Страшила влез ему на спину, и Лев съежился на краю расселины, готовясь к прыжку. Почему ты не разбегаешься? спросила Элли. Это не в наших львиных привычках. Мы прыгаем с места. Он сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и лев, садив страшила, тотчас прыгнул обратно. Следующая села Элли. Держа татошку в одной руке, другой она вцепила жесткую гриву льва. Элли взлетела на воздух, и ей показалось, что она снова поднимается на, уби на убивающемся домике. Но не успела она испугаться, как была уже на твердой земле. Последним переправился железный дровосек, чуть не потеряв во время прыжка свою шапку-воронку. Когда лев отдохнул, путешественники двинулись дальше по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Элли догадалась, что враг появился, вероятно, от землетрясения уже после того, как провели дорогу к изумрудному городу. Элли слыхала, что от землетрясения в земле Могут образоваться трещины. Правда, отец не рассказывал ей о таких громадных трещинах, но ведь страна Гудвина была совсем особенная, и в ней было не так, как на всем прочем свете. За оврагом по обеим сторонам дороги потянулся еще более угрюмый лес, и стало темно. И зарослей посли... послышалось глухое сопение и протяжный рев. Путникам стало жутко, а Татошка совсем запутался в ногах у льва, считает теперь, что лев сильнее железного дровосека. Трусливый лев сообщил спутникам, что в этом лесу живут саблезубые тигры. «Что это за звери?» – осведомился дровосек. «Это страшные чудовища», – боязливо прошептал лев. «Они куда больше обыкновенных тигров, живущих в других частях страны». У них из, верх... из верхней челюсти торчат клыки, как сабли. Такими клыками эти тигры могут проколоть меня, как котенка. Я ужасно боюсь с... а, саблезубых тигров. Все сразу притихли и стали осторожно ступать по желтым кирпичам. Элли сказала шепотом. Я читала в книжке, что у нас в Канзасе саблезубые тигры водились в древние времена, но потом все вымерли. А здесь, видно, живут до сих пор. «Да, вот живут, к несчастью», — отозвался трусливый лев. «Я увидела одного издали, так три дня болел от страха». За этими разговорами путники неожиданно подошли к новому оврагу, который оказался шире и глубже первого. Взглянув на него, лев отказался прыгать. Эта задача была ему не под силу. Все стояли в молчании, не зная, что делать. Вдруг страшила, сказал. Вот на краю большое дерево. Пусть дровосек подрубит его так, чтобы оно упало через пропасть. И у нас будет мост. Ловко, восхитился лев. Можно подумать, что все-таки у тебя в голове есть мозги. Нет, скромно отозвался страшила. На всякий случай пощупав голову. Я просто вспомнил, что так сделал железный дровосек, когда мы с ним спасали Элли от людоеда. Несколькими мощными ударами топора железный дровосек подрубил дерево. Потом все путешественники, не исключая татошки, уперлись в ствол, кто руками, а кто лапами и лбом. Дерево загремело и упало в вершины на ту сторону рва. «Ура!» – разом крикнули все. Но едва только путники пошли по стволу, придерживаясь за ветки, как в лесу послышался продолжительный вой, и ко врагу подбежали два свирепых зверя с клыками, торчащими из пасти, как сверкающие белые сабли. «Саблезубые тигры!» – прошептал лев, дрожа как лист. «Спокойствие!» – закричал страшила. «Переходите!» Лев, замыкавший шествие, обернулся к тиграм и испустил такое великолепное рычание, что Элли с перепугу чуть не свалилась в пропасть. 
даже чудовища остановились и глядели на льва, не понимая, как такой небольшой зверь может так громко реветь. Эта задержка дала возможность спутникам перейти овраг, и лев три прыжка нагнал их. Саблезубые тигры, видя, что добыча ускользает, вступили на мост. Они шли по дереву, то и дело останавливаясь, негромко, но грозно рыча и блестя белыми клыками. Вид их был так страшен, что лев сказал Элли, «Мы погибли. Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий». Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости. Однако буду драться, пока не умру. В соломенную голову страшилы в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал «Руби дерево!». Железный дровосек не заставил себя долго просить. Он наносил своим огромным топором такие отчаянные удары, что в два в три... Взмаха перерубил верхушку дерева, и ствол с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага. «Фу!» — сказал лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал страшили лапу. «Спасибо. Поживем еще, а то и совсем было простился жизнью». Не очень-то приятная штука попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня бьется сердце? Ах, печально вздохнул железный дровосек. Хотел бы я, чтобы у меня так билось сердце. Друзья торопились покинуть мрачный лес, из которого могли выскочить другие саблезубые тигры. Но Элли так устала и напугалась, что не могла идти. Лев посадил ее и Татошку к себе на спину, и путники быстро пошли вперед. Как они обрадовались, увидев вскоре, что деревья становятся все реже и тоньше. Солнышко веселыми лучами освещало дорогу, и скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки. «Теперь уж можно не беспокоиться», — радостно сказал лев. «Тигры никогда не выходят из своего леса». Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства. Все вздохнули свободно, но сейчас же у них появилась новая забота. «Как же мы переправимся?» — сказали Элли, Железный Дровосек, Трусливый Лев и Татошка. И все разом посмотрели на Страшилу. Все уже убедились, что его ум и способности развиваются не по дням, а по часам. Большенный общим вниманием, Страшила принял важный вид и приложил палец к колбу. Думал он не очень долго. «Ведь река-то не суша, а суша не река», — важно изрек он. «По реке не пойдешь пешком. Значит?» «Значит?» — переспросила Элли. «Значит, железный дровосек должен сделать плод, и мы переплывем реку». «Какой ты умный!» — восхищенно воскликнули все. «Нет». «Я еще не умный, а только самоотверженный», — возразил Страшила. «Вот когда я получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть самоотверженным, а сделаюсь умным». Дровосяк принялся рубить деревья, а сильный лев стаскивал их к реке. Элли прилегла на траве отдохнуть. Страшили по обыкновению не сиделась на месте. Он разгуливал по берегу реки и нашел... Деревья со спелыми плодами. Путники решили устроить здесь ночлег. Элли, поужина вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей и во сне видела удивительный изумрудный город и великого волшебника Гудвина.